हाय फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल कराटे सर में आज के वीडियो में मैं आपको कराटे क्लासेस के रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह के बारे में बताने वाला हूं जो भी लोग शुरू में कराटे क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या जो बिगिनर्स हैं उनके मन में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं कि कराटे क्लासेस में किस तरह रहना होता है वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं वहाँ किस तरह जाना है किस तरह क्लास से वापस आना है और वहाँ पर टीचर के साथ और जो अदर स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं उनके साथ हमें किस तरह बिहेव करना है किस तरह बातचीत करना है किस तरह ट्रेनिंग करना है तो ये सभी डाउट्स आज मैं क्लियर करने वाला हूँ तो आज मैं आपको जो कराटे क्लास के 10 रूल्स रेगुलेशंस वगैरह के बारे में बताऊंगा, उसे फॉलो करने पर आपको कराटे क्लास में कोई दिक्कत नहीं जाएगी और वहां पर आप एक अच्छा कराटे प्लेयर एक अच्छा स्टूडेंट साबित होंगे तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें थैंक यू रूल नंबर वन रूल नंबर वन ये है कि जैसे ही आप कराटे क्लास में एंट्री करते हैं तो वहाँ पर एंट्री करते ही आपको सलामी देनी होती है जैसे सेल्यूटेशन भी कहते हैं जिस तरह हम सलाम करते हैं या नमस्ते करते हैं तो इसी तरह कराटे में भी सलामी देने का एक तरीका होता है तो इसमें सीधा खड़ा होना होता है हमें दोनों हाथ थाइस पर रखना सीधा खड़ा रहना है और थोड़ा झुक कर सलामी देना है इस तरह और फिर सीधा होना है उसके बाद क्लास में अंदर दाखिल होना है अंदर जाना है इसको साइड से भी देखिए इस तरह आपको खड़ा रहना है झुकना है और फिर सीधा होना है उसके बाद एंट्री करना है और जब झुकेंगे हम तो ओस बोलना है ओ एस एस ये सलामी देने का शॉर्ट फॉर्म है इस तरह ओस इसके बाद आप क्लास में एंट्री करेंगे और इसी तरह जब आप क्लास से जाएंगे ट्रेनिंग करके या टीचर से बात करके या एडमिशन करवा कर तो रिटर्न आते वक्त भी आपको इस तरह टर्न करना है ओस और उसके बाद बाहर जाना है ये है रूल नंबर वन रूल नंबर टू रूल नंबर टू ये है कि जब आपको कराटे क्लास में कराटे टीचर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कुछ समझा रहे हैं कि किस तरह आपको करना है क्या करना है क्या नहीं करना है तो उस दौरान आपको बिल्कुल शांत रहना है और ध्यान से उसे सुनना है क्योंकि जो चीज़ों को आप सुनेंगे नहीं समझेंगे नहीं उन चीज़ों को आप कर नहीं पाएंगे तो कराटे में या अदर मार्शल आर्ट्स में रुक कर के बीच में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीज़ें समझानी पड़ती है क्योंकि मार्शल आर्ट्स बहुत बारीकी वाली चीज़ है उसको अगर आप बहुत बारीकी से समझेंगे नहीं सुनेंगे नहीं तो आप उसको सही से कर नहीं पाएंगे और जो भी करने का तरीका है वो करके फिज़िकली दिखाना हो या समझाना हो टीचर बीच में रुक कर के आपको उसे समझाएगा और सुधारेंगे ये इसके लिए करना होता है कि अगर आपने कोई चीज़ की ट्रेनिंग थोड़ी भी गलत कर ली तो वो आप में इतना आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाएगी कि फिर उसको सुधारने में काफ़ी वक्त लग जाएगा या हो सकेगा वो सुधरेगी नहीं तो बीच में टीचर अगर आपको रोक के समझाते हैं तो उसे ध्यान से सुनना है यह है रूल नंबर टू रूल नंबर थ्री रूल नंबर थ्री ये है कि सही तरीके से बैठना जब क्लास में कुछ स्टूडेंट्स फाइट कर रहे हैं या काता कर रहे हैं या सीनियर स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उस दौरान आपको बैठने का जो आपका तरीका है वो सीज़ा में जिस तरह बैठते हैं उसमें बैठना है और बार बार अपनी पोजिशन चेंज नहीं करना है बिल्कुल आपको पूरा ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठना है और क्या ट्रेनिंग चल रही है क्या हम क्या हमें सीखने को मिल रहा है उस पर ध्यान देना है तो एक सही तरीके से बैठना भी कराटे क्लासेस में बहुत ज़रूरी है यह है रूल नंबर थ्री रूल नंबर फोर रूल नंबर फोर ये है कि जो अपने क्लास पार्टनर हैं उनकी रिस्पेक्ट करना कराटे में बहुत सारे ऐसे मूव्स होते हैं जो हम अकेले नहीं कर सकते तो इसके लिए हमें हमारे जो टीचर होते हैं वो किसी एक के साथ पार्टनर बनाते हैं कि आप दोनों मिलकर ये ट्रेनिंग करें और दोनों एक दूसरे की हेल्प करें ताकि आप जैसे एक बंदा पंच करता है तो सामने वाला डिफेंस करता है या वो किक करता है तो हम डिफेंस करते हैं तो इस तरह से बहुत सारे मूव्स होते हैं जो हमें मिलकर करना होता है तो उस समय अगर हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो फिर हमें सपोर्ट नहीं करेंगे और एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे तो भले ही हो सकता है कि वो जो बंदा है वो उतना ज़्यादा मेच्योर नहीं हो उतना समझदार ना हो लेकिन हमें उनका सपोर्ट भी करना है उनकी रिस्पेक्ट भी करना है और उसी तरह वो भी हमारे साथ करेंगे तो दोनों ही सीख पाएंगे तो इस तरह जो हमारे क्लास पार्टनर हैं उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है यह है रूल नंबर फोर रूल नंबर फाइव रूल नंबर फाइव में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब टीचर कोई चीज़ समझा रहे हैं या कोई भी टेक्निक बता रहे हैं तो उस समय आपको बीच बीच में बोलना नहीं है क्योंकि उनकी बात पूरी होने तक जो कि सभी के लिए होती है उसमें हो सकता है कि कुछ लोगों को पहले भी समझाया जा चुका हो कुछ बिल्कुल नए हो तो सभी को समझाया जा रहा है तो उसे ध्यान से सुनना है और बीच में बोलना नहीं है बोलना तब है या पूछना तब है जब आपसे टीचर कहें कि आप कुछ कहना चाहते हैं या आप कुछ बोलना चाहते हैं तभी आपको बोलना है लेकिन बीच बीच में आपको बोलना नहीं है यह रूल नंबर फाइव रूल नंबर सिक्स रूल नंबर सिक्स में आपको 
इस बात का ध्यान रखना है कि जो मैट होता है जिसे हम जापनीज लैंग्वेज में कराटे में ततामी बोलते हैं जो ब्लू और रेड कलर का होता है मोस्टली तो वहाँ पर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग करते वक्त अगर हमें कहीं जाना है या हमें घर जाना है या मैट से हमें हटना है तो बिना टीचर की परमिशन के आप वहाँ से नहीं हट सकते इस तरह नहीं कि टीचर बैठे हैं या खड़े हैं या उधर ट्रेनिंग करवा रहे हैं हम मैट पे से हमारी मर्जी से उठे और चलते बने इस तरह आपको नहीं करना है हटने से पहले आपको टीचर से परमिशन लेना है हाउस करना है उसके बाद आपको वहाँ से जाना है बिना टीचर के परमिशन के आपको मैट नहीं छोड़नी है इस बात का खास तौर से ध्यान रखें रूल नंबर सेवन रूल नंबर सेवन में हमें अपने से लोअर रैंक जो बेल्ट में या सिलेबस में हमसे पीछे है या जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया है हमें उनका सपोर्ट करना है तो एक सीनियर स्टूडेंट होने के नाते हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम टीचर के कहने पर किसी लोअर रैंक जो स्टूडेंट है उनसे अगर हम फाइट कर रहे हैं क्लास में तो फाइट करते वक्त या कोई भी ट्रेनिंग करते वक्त प्रैक्टिस करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उन्हें चोट ना लगे या हम उनसे सीनियर है इस वजह से उन पर हावी ना हो उसका जो आत्मविश्वास है वो डाउन ना करें उन्हें सपोर्ट करें इस तरह करें कि हाँ आप कर सकते हो आप करें अच्छे से करें बेहतर करें उन्हें मोटिवेट करें सपोर्ट करें और अपना जो सीनियर है तो सीनियरिटी को बरकरार रखें सीनियर सीनियर होने के नाते उन पर इतना हावी ना हो जाए कि डर के वो सीखे नहीं इस बात का ध्यान रखना है और कोई भी टेक्निक अगर वो गलत करते हैं तो उन्हें सही तरीके से समझाने की कोशिश करना है और बताना है कि किस तरह करें तो ये है रूल नंबर सेवन कि हमें अपने से लोअर रैंक वालों को हमेशा सपोर्ट करना है रूल नंबर एट रूल नंबर एट में ये करना है कि जब क्लास स्टार्ट होती है और जब क्लास फिनिश होती है तो दोनों समय पर हमें लाइनअप करना होता है और लाइनअप करते वक्त हमें शांत रहना है और जब टीचर ने लाइनअप का कहा यानी सीजा करने के लिए कहा कि सेल्यूटेशन करना है छुट्टी करना है क्लास की या शुरू करना है तो आपको जो लाइन लगाना है वो बेल्ट वाइज लगानी है जैसे ब्लैक बेल्ट है तो उसकी एक लाइन अलग रहेगी ब्राउन बेल्ट फर्स्ट है सेकंड है थर्ड है फिर उसके बाद जो भी कलर बेल्ट है ब्लू पर्पल ग्रीन तो एक एक लाइन अपनी अपनी होनी चाहिए और उसको मिक्स नहीं करना है और डिस्टेंस साइड में और पीछे बराबर रखना है तो लाइन सही से लगाना है और बिल्कुल शांति के साथ लगाना है और फिर सेल्यूटेशन करने के बाद जो तरीका होता है थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है हर कराटे क्लासेस में तो सेल्यूटेशन करने के बाद आपको क्लास शुरू करना है ख़त्म करने पर भी इसी तरह करना है तो लाइन अच्छे से लगाना है लाइन अप बहुत अच्छे से करना है सेल्यूटेशन अच्छे से करना है यह है रूल नंबर एट रूल नंबर नाइन रूल नंबर नाइन तो लगभग कोई कराटे प्लेयर करना ही नहीं चाहता या फिर उनके पास टाइम नहीं है बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जो सीरियस होते हैं इस बात को लेकर वो इस रूल को फॉलो करते हैं वो है क्लास की सफाई करना तो जिस क्लास में जिस मैट पर जिस एरिए पर हम सब स्टूडेंट्स मिलकर ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा काम है साफ सफाई का भी खास तौर से ध्यान रखना क्योंकि जब हम क्लास को क्लीन करके जाएंगे तो दूसरे दिन जब हम ट्रेनिंग करने आएंगे तो हमें एक एक फ्रेश क्लास बिल्कुल मिलेगा तो इसके लिए कराटे रूल्स तो ये है कि एक के बाद एक एक बोर्ड लगा होता है जिसमें नाम होता है कि आज आपको सफाई करनी है आज ये ग्रुप को सफाई करनी है इस तरह से रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि जिसकी बारी उस दिन वो पंद्रह मिनट बीस मिनट या आधा घंटा पहले रुक कर क्लीन करके फिर जाएगा क्योंकि जब हम नेक्स्ट डे क्लास आए तो हमें क्लास बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिले तो रूल नंबर नाइन के लिए भी कोशिश करें कि हम इसे भी करें एक अच्छा क्लास जहां पर हम अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जहां हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारा फ़र्ज़ है कि उसे साफ भी साफ़ सुथरा भी हम रखें जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रूल नंबर टेन रूल नंबर टेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि टाइम टेबल का ध्यान रखना यानी आपका क्लास मान लीजिए आठ से दस का है तो अगर आप दस मिनट पंद्रह मिनट भी लेट होते हैं तो जो शुरू में जो वार्म अप होता है वो आप मिस कर देंगे और अगर आपने क्लास का वार्म अप नहीं किया तो जो आपका एक डेढ़ घंटे का जो भी सेशन है ट्रेनिंग का वो पूरी ट्रेनिंग आप सही से नहीं कर पाएंगे आपकी बॉडी वार्म अप नहीं होगा आपकी बॉडी उस तरह मूव नहीं कर पाएगी फ्लेक्सीबिलिटी नहीं रहेगी तो शुरू का जो वार्म अप है और जो शुरू के अंदर बहुत से टीचर्स कुछ नई चीज़ सिखाते हैं अक्सर या कोई भी नई बात बतानी होती है तो वो सोच कर आते हैं कि आज क्लास पे ये बात बतानी है या ये नई टेक्निक सिखानी है तो वो आप मिस कर दोगे तो इसलिए बिल्कुल टाइम पर क्लास जाना है टाइम टेबल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और टाइम से क्लास से रिटर्न भी जाना है क्योंकि कराटे ही सब कुछ नहीं है आपके लिए कुछ लोग करियर के लिए करते हैं कुछ लोग सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस के लिए करना चाहते हैं कुछ हॉबी के लिए करते हैं कि मुझे अच्छा लगता है कुछ लोग अपना एथलीट बनने के लिए करते हैं तो सब अलग अलग तरीके से लोग क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ से टाइम पर जाना है 
अपने अदर काम के लिए चाहे स्कूल हो चाहे ट्यूशन क्लासेस हो चाहे घर है क्योंकि जब आप टाइम पर आएंगे तो तभी आपके पेरेंट्स आपको कराटे क्लासेस ज्वाइन करने देंगे परमिशन देंगे वरना अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त वहाँ दे दोगे और उस वजह से दूसरे काम आपके नहीं हो पाएंगे तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं आपकी क्लास बंद करवा दें तो इसलिए आपको दोनों ही तरह से टाइम टेबल का ध्यान रखना है और कंटिन्यूसली डेली जितने भी वीकली क्लासेस है थ्री डेज़ फोर डेज़ या फुल डे फुल वीक क्लासेस है तो टाइम टेबल से आपको पहुंचना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ट्रेनिंग को वसूल करने के लिए आपकी मेहनत को वसूल करने के लिए और आप एक फ़ीस दे करके सीख रहे हैं तो आपका काम है कि पूरा टाइम दें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज वहाँ से ले करके सीख करके आएँ तो ये क्लास के ये कराटे क्लासेस के कुछ ऐसे दस खास नियम हैं जिन्हें फॉलो करने पर आप बहुत अच्छे से जल्दी और सही तरीके से एक अच्छा कराटे का बन सकते हैं एक अच्छे कराटे प्लेयर बन सकते हैं और फ्यूचर में चाहे तो आप टीचर भी बन सकते हैं तो वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल कराटे सर को सब्सक्राइब कर दें थैंक यू वेरी मच